ஹலோ எவ்ரி ஒன் திஸ் இஸ் பார்த்திபன் வெல்கம்ஸ் யூ டு எஸ்ஏபி வியூஸ் இப்போது டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா நியூஸ் பேப்பரில் வந்த நியூஸ் ஆர்டிக்கலை பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் எம்பிபிஎஸ் பிடிஎஸ் ப்ராசஸ்க்கான ப்ராசஸ் வந்து நெக்ஸ்ட் வீக்கில் தமிழ்நாட்டில் ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க இதோட தமிழ் டிரான்ஸ்லேஷனை நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் எம்பிபிஎஸ் பிடிஎஸ் அட்மிஷன் ப்ராசஸ் டு ஸ்டார்ட் இன் தமிழ்நாடு நெக்ஸ்ட் வீக் ஓகேங்களா இது வந்து நம்ம தமிழக சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா கொடுத்த நியூஸ் ஆர்டிக்கல் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எம்பிபிஎஸ் பிடிஎஸ் சேர்க்கை தமிழகத்தில் அதற்கான செயல்முறை அடுத்த வாரத்தில் தொடங்குறது தொடங்குகிறது சென்னை எம்பிபிஎஸ் பிடிஎஸ் சேர்க்கைக்கான விண்ணப்பங்கள் அடுத்த வாரம் முதல் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம் அப்படின்றதையும் சொல்லியிருக்காரு இப்போ எப்படின்னா ஆல் இண்டியா கோட்டாக்கு எந்த டைமில் ஸ்டார்ட் ஆகுதோ அப்போவே சைமல்டேனியஸாக தமிழ்நாட்டிலையும் நடக்கும் அப்படின்ற மாதிரி இதில் சொல்லியிருக்காங்க இப்போ பாருங்கள் எம்பி அதாவது அப்ளிகேஷன் ஃபார் எம்பிபிஎஸ் அட்மிஷன்ஸ் வில் பி அவைலபிள் ஃபார் டவுன்லோட் ஃப்ரம் த நெக்ஸ்ட் வீக் அந்த ஸ்டேட் வில் ஹோல்ட் த கவுன்சிலிங் சைமல்டேனியஸ்லி அப்போது எம்சிசினுடைய ஆல் இண்டியா கோட்டா ரவுண்ட் ஒன் எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகுதோ அதே டைமில் தமிழ்நாடுனுடைய ஸ்டேட் கோட்டா கவுன்சிலிங் ரவுண்ட் ஒன் தமிழ்நாடு ஸ்டேட் கோட்டானுடைய கவுன்சிலிங் ப்ராசஸும் ஸ்டார்ட் ஆகுது சைமல்டேனியஸாக ஏன்னா ஆல் இண்டியா கோட்டா முடிஞ்சு அதுக்கப்புறம் தமிழ்நாட்டினுடைய ரவுண்டு ஒன் ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு போயிட்டு இருந்ததுன்னா ப்ராசஸ் வந்து ரொம்ப லெந்தியாக இருக்குது நேர விரயம் ஆகுது அப்படின்ற இதெல்லாம் வந்து என்எம்சி மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அதை வந்து நிவர்த்தி பண்ணி ஆல் இண்டியா கோட்டாக்கும் ஸ்டேட் கோட்டாக்கும் ஒரே டைமில் கண்டக்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்ட்டு சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியம் தெரிவித்துள்ளார் ஓகேங்களா கவுன்சிலிங்குடன் மாநில அரசும் ஒரே நேரத்தில் ஆல் இண்டியா கோட்டா எப்போ நடக்குதோ அப்போவே வந்து மாநில அரசும் கவுன்சிலிங் நடத்தப்படும் என்று சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார் மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் நடைமுறையை ஒழுங்குபடுத்தும் உச்ச அமைப்பான அதாவது என்எம்சியினுடைய ரூல்ஸை வந்து ஃபாலோ பண்ணுறதுக்காக மருத்துவ ஆணையம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணாம் ஆண்டு பட்டதாரி மருத்துவ கல்லூரி மருத்துவ கல்வி இயக்குநரகத்திடம் தெரிவி மருத்துவ கல்வி விதிமுறைகளின்படி எம்பிபிஎஸ் சேர்க்கைக்கு பொதுவான கவுன்சிலிங் இருக்காது காமன் கவுன்சிலிங் கிடையாது ஓகேங்களா அதை சொல்லிட்டாரு இங்கே பாருங்கள் தெர் இஸ் நோ காமன் கவுன்சிலிங் அது வந்து ஆல்ரெடி சொல்லிட்டாங்க இந்த வருஷத்துக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுக்கு வந்து எக்ஸம்ஷன் வாங்கிட்டாங்க தேர் வுட் பி நோ காமன் கவுன்சிலிங் அதனால் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் பேரண்ட்ஸ் பயப்பட வேண்டியதில்லை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் நோ காமன் கவுன்சிலிங் ஓகேங்களா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் என்ன நடக்க போகுதுங்கிறத வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் பொதுவான காம் கவுன்சிலிங் இருக்காது என்று தமிழக மருத்துவ கல்வி இயக்குநர இயக்குநரகத்திடம் தெரிவித்துள்ளார் ஆன்லைன் இது வந்து எப்படி நடக்குதுன்னா ஆன்லைனில் தான் நடக்க போகுது ஆன்லைன் கவுன்சிலிங் தான் ஆனால் காலதாமதத்தை தவிர்க்க ஒரே நேரத்தில் கவுன்சிலிங் செய்ய ஏஜென்சி பரிந்துள்ளது பரிந்துரைத்துள்ளது அரசு மருத்துவம் மற்றும் பல் மருத்துவ கல்லூரிகளில் உள்ள அதாவது எம்பிபிஎஸில் இருக்கிற சீட்ஸுக்கும் பிடிஎஸ் இதில் இருக்கிற சீட்ஸுக்கும் சேர்ந்து எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் இடங்களுக்கு எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் சீட்ஸுக்கு மாநில தேர்வு குழு கவுன்சிலிங் நடத்தும் போது அதாவது ஸ்டேட் கோட்டால் இருக்கிற எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஸ்டீ சீட்ஸுக்கு நடத்தும்போது அரசு கல்லூரிகளில் பதினஞ்சு பர்சன்ட் இடங்களுக்கு முதல் கட்ட கவுன்சிலிங்கை நடத்தியது ஓகேங்களா அப்போ வந்து நிறுவனங்கள் மற்றும் அதாவது சைமல்டேனியஸாக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இதற்குன்னு ஒரு விதிமுறைகள் உருவாக்கப்பட்டு ஒரு நாட்களில் மாநிலங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்படும் இப்போது இதை எப்படி நடத்தணும் அப்படிங்கிறதுக்கு எம்சிசி வந்து அந்தந்த ஸ்டேட்ஸுக்கு எப்படி நடத்தணும் அப்படிங்கிறதையும் சைமல்டேனியஸாக எப்படி நடத்தணும் அப்படிங்கிற ப்ராசஸையும் சொல்ல போகிறாங்க ஓகேங்களா அதை வந்து இப்போது ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு அந்தந்த ஸ்டேட்ஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு டென்டல் காலேஜஸ் வென் த மெடிக்கல் கவுன்சிலிங் கமிட்டி அண்டர் த டைரக்டர் ஜெனரல் ஆஃப் ஹெல்த்து சயின்ஸ் கண்டக்டட் த ஃபஸ்ட் ஃபேஸ் ஆஃப் கவுன்சிலிங் ஃபார் 
ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் ஆஃப் சீட்ஸ் ஃப்ரம் த ஸ்டேட் ரன் காலேஜஸ் அக்ராஸ் த இந்தியா அப்போது பதினஞ்சு பர்சன்ட் சீட்டுக்கு எம்சிசி எப்போ நடத்த போகுதோ அதே நேரத்தில் அக்ராஸ் த இந்தியா ஓகேங்களா இந்தியா முழுவதும் நடத்துகிற அதே டைமில் எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் சீட்ஸுக்கும் கவுன்சிலிங் நடத்தணும் அதுக்கான விதிமுறைகளை ஓரிரு வாரங்களில் அந்த சாரி அதற்கான விதிமுறைகளை உருவாக்கப்பட்டு ஓரிரு நாட்களில் ஓகேங்களா ஓரிரு நாட்களில் அனுப்பி வைக்கப்படும் நாடு முழுவதும் ஒரு லட்சத்தி ஆறாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணு எம்பிபிஎஸ் இடங்களை டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் சீட்ஸ் எவ்வளோங்க எம்பிபிஎஸ் பிடிஎஸ் எம்பிபிஎஸ் இடங்கள் எவ்வளவுனா நாடு முழுவதும் ஒரு லட்சத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூணு ஒன் லேக் சிக்ஸ் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி த்ரீ எம்பிபிஎஸ் சீட்ஸ் இருக்குது சிக்ஸ் நைன்டி எயிட் காலேஜஸ் இருக்குது ஓகேங்களா இதில் வந்து தமிழகத்தில் மட்டும் எழுபத்தி நாலு இந்த ஆறு சிக்ஸ் நைன்டி எயிட் காலேஜஸ்ன்றது ஆல் ஓவர் த இண்டியா நம்பர் ஆஃப் எம்பிபிஎஸ் சீட்ஸ் ஒன் லேக் சிக்ஸ் தௌசண்ட் நைன் தேர்ட்டி த்ரீ அப்படின்னு சொன்னது அதுவும் ஆல் ஓவ் ஆல் ஓவர் த இண்டியா இன் எம்பிபிஎஸ் சீட்ஸ் அக்ராஸ் த கண்ட்ரி ஓகேங்களா சரி இப்போது தமிழ்நாட்டில் பார்த்திங்கன்னா எழுபத்தி நாலு எழுபத்தி நாலு அரசு மற்றும் சுயநிதி கல்லூரிகள் எழுபத்தி நாலு அரசு மற்றும் சுயநிதி கல்லூரிகள் மற்றும் நிகர்நிலை தனியார் பல்கலைக்கழகங்கள் இருந்து பதினோராயிரத்தி அறநூற்றி இருபத்தி அஞ்சு அப்போ நம்மளுக்கு கவுன்சிலிங்க்கு சீட் மேட்ரிக்ஸில் டிமடி யூனிவர்சிட்டியிலிருந்து எல்லாமே எல்லா சீட்ஸும் எவ்வளோ வரப்போகுது லெவன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்பிபிஎஸ் சீட்ஸ் வருது எழுபத்தி நாலு காலேஜஸ்லேருந்து ஓகேங்களா செல்ஃப் ஃபைனான்ஸிங் காலேஜஸ் அண்ட் டிமடி அண்ட் ப்ரைவேட் யூனிவர்சிட்டி ஃப்ரம் தமிழ்நாடு அப்போ தமிழ்நாட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எழுபத்தி நாலு காலேஜு நம்பர் ஆஃப் சீட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா லெவன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சரி இப்போ விஷயத்துக்கு வரலாம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா கேகே நகர் சென்னையில் இஎஸ்ஐசி கேகே நகர் சென்னையில் நம்மளுக்கு இந்த வருஷம் ஒரு ஐம்பது சீட்டு ஏடாக போகுது ஏட் ஆயிடுச்சு சீட் மேட்ரிக்ஸில் வந்து ரவுண்ட் ஒன்றுக்கு ஏடாக போகுது ஃபோர் ஃபிஃப்டி சீட்ஸ் இங்கே பாருங்கள் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி சீட்ஸ் இஎஸ்ஐ இஎஸ்ஐசி கேகே நகர் சென்னையிலையும் இப்போ புதுசாக ஒரு மூணு ப்ரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜ் இன்க்ளூடிங் நந்தா இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஃபிஃப்டி சீட்ஸ் டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா ஐநூறு சீட்டு வந்து நியூவா உங்களுக்கு நியூவா ரவுண்ட் ஒன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு கவுன்சிலிங்க்கு ஏடாக போகுது ஓகேங்களா சரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கல்லூரிகளில் நானூற்றம்பது எம்பிபிஎஸ் சீட்டு ஐம்பது வந்து இஎஸ்ஐசி கே கே நகர் சென்னையிலிருந்து ஏடாக போகுது அரசு துறையில் கூடுதல் எம்பிபிஎஸ் இடங்கள் இருக்காது அப்போ கவர்மெண்ட் காலேஜில் இந்த வருஷம் நியூ சீட்ஸ் கிடையாது ஓகேங்களா மருத்துவ கல்லூரிகள் அரசு பல் மருத்துவ கல்லூரியிலிருந்து ஐம்பது பிடிஎஸ் இடங்கள் சீட் மேட்ரிக்ஸில் சேர்க்கப்படும் அப்போ பிடிஎஸில் வேணால் ஐம்பது சீட் ஏட் ஆகுது ஃபோர் ஃபிஃப்டி சீட்ஸ் வந்து ப்ரைவேட் காலேஜஸில் ஏட் ஆகுது இஎஸ்ஐசி கே கே நகர் சென்னைக்கு ஐம்பது சீட்ஸ் ஏட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போது அமைச்சர் கொடுத்துருக்கிற இந்த தகவல் அப்படிங்கிறது என்எம்சி ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது சைமல்டேனியஸாக ஓகேங்களா என்எம்சியோட ஆல் இண்டியா சாரி எம்சிசி எம்சிசியினுடைய ஆல் இண்டியா கோட்டா ரவுண்ட் ஒன் கவுன்சிலிங் நடத்தும்போது என்ன பண்ணணும் ஸ்டேட் கோட்டாவினுடைய கவுன்சிலிங்கு சைமல்டேனியஸாக நடத்தணும் அப்படின்ட்டு என்எம்சி வந்து ஒரு சிஸ்டத்தை இந்த வருஷம் கொண்டு வர போகிறாங்க அதுவும் இன்னும் ஓரிரு நாட்களில் தமிழகத்திற்கு கிடைக்க பெறும் தமிழகம் மட்டும் இல்லை ஆல் ஓவர் த இண்டியா கிடைக்க பெறும் அப்படி கிடைக்க பெறும் பட்சத்தில் அதை வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணிக்கிறோம் ஆனால் இந்த வருஷம் காமன் கவுன்சிலிங் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போது என்எம் சீட்டு இருந்து தமிழ்நாட்டுக்கு அடுத்த மெயிலோ இல்லை அடுத்த லெட்டரோ வரும் பட்சத்தில் ஓகேங்களா தமிழ்நாட்டில் அடுத்த வாரத்தில் கவுன்சிலிங்க்கு வாய்ப்பு இருக்குது உடனே அடுத்த வாரம் வந்துருச்சு கவுன்சிலிங்கு என்ன பண்ணுறது எது பண்ணுறது அப்படின்ட்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் பேரண்ட்ஸ் யாரும் பேனிக் ஆக வேண்டியதில்லை ஓகேங்களா எதனாலனா ஒன்ஸ் உங்களுக்கு கவுன்சிலிங் விண்டோ ஓப்பன் ஆச்சுன்னா மினிமம் ஒன் வீக் டைம் கொடுப்பாங்க ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராசஸ் தான் அப்லோட் பண்ணுறது அது எல்லாத்தையும் நம்ம சேனலில் நம்ம அப்லோட் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா அதனால் ஒரி பண்ணிக்க வேண்டியதில்லை இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சைமல்டேனியஸாக நடக்கிறதுக்கு 
காலவிரயத்தை தவிர்க்கறதுக்காக தான் ஓகேங்களா டைம் வந்து ரொம்ப லென்த்தி ப்ராசஸ்ஸாக போயிட்டு இருக்குது அப்போது ரெண்டும் ஒரே டைமில் எம்சிசியும் நடத்துகிற ஆல் இண்டியா கோட்டா பதினஞ்சு பர்சன்ட்டுக்கு நடத்துகிற கவுன்சிலிங்க்கும் ஸ்டேட் கோட்டாவினுடைய கவுன்சிலிங்கும் சைமல்டேனியஸாக நடக்கும் பட்சத்தில் நம்மளுக்கு காலம் விரையம் தடுக்கப்படும் ஏன்னா ஆல் இண்டியா கோட்டா ரவுண்டு ஒன்றுக்கு ஒரு ஒரு வாரம் அது முடிஞ்ச உடனே திரும்பவும் தமிழ்நாடு கவுன்சிலிங் கால் பார் பண்ணி அது முடியறதுக்கு ஒரு ஒன் வீக் டைம் ஆகும் அப்போது ஃபஸ்ட் ரவுண்டு முடிகிறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் டேஸ் டைம் எடுத்துக்குது அப்போது அந்த கால விரயத்தை தடுக்கிறக்காகத்தான் என்ன சொல்ல போகிறாங்கன்னா இந்த மாதிரி ஸ்டேட் கவுன்சிலிங்கும் ஆல் இண்டியா கோட்டா கவுன்சிலிங்கும் சைமல்டேனியஸாக கிட்டத்தட்ட ஒரே நேரத்தில் நடத்தணும் அப்படிங்கிறதுக்காக என்எம்சி வந்து இந்த நியூ ரூல்ஸை கொண்டு வர போகிறாங்க காமன் கவுன்சிலிங் கிடையாது ஓகேங்களா ஸ்டேட் கவுன்சிலிங் வந்து தமிழ்நாடு மெடிக்கல் கவுன்சிலிங் தான் நடத்துது ஆல் இண்டியா கோட்டாவை என்எம்சி தான் சாரி ஆல் இண்டியா கோட்டாவை எம்சிசி தான் நடத்துது ஓகேங்களா அதனால் இது வந்து இன்றைக்கி காலையில் பேரண்ட்ஸ் ஃபோன் பண்ணி இந்த நியூஸை பார்த்துட்டு அடுத்த வாரம் வரப்போகுதுங்களாங்க சார் எப்படி அது அதை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் சொல்லுங்கள் ஆல் இண்டியா கோட்டாவும் ஸ்டேட் கோட்டாவும் ஒரே நேரத்தில் நடந்ததுன்னா எப்படி அப்படிங்கிறது எல்லாம் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அதுக்கான விளக்கம் தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம கொடுத்துருக்குறோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறுபடியும் அடுத்த வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம் டில் தென் பாய் சி யூ அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்